നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഡു ദേ കൾട്ടിവേറ്റ് ഫോർ ഡെയിലി പർപ്പസ് ഡെയിലി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഭക്ഷ്യവിളകളാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാഡ് ബ്രിഞ്ചാൽ ബീൻസ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ സ്പിനാച്ച് യാം ടപ്പിയോക്ക ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പാഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നെല്ല് ബ്രിഞ്ചാൽ വഴുതന ബീൻസ് നമ്മുടെ പയർ സ്നേക്ക് ഗോഡ് പടവലങ്ങ ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടക്ക സ്പിനാച്ച് ചീര യാം ചേന ടപ്പിയോക്ക മരച്ചിനി ഇതൊക്കെയാണ് ആ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ളൂ ഹൗ ഈ സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് മിച്ചം വരും അല്ലേ നമുക്ക് കാർഷിക വിളകൾ മിച്ചം വരും ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവിങ് ടു നെയ്ബേഴ്സ് നമുക്ക് നെയ്ബേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സെല്ലിംഗ് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സച്ച് ഫാമിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വീടിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിങ്ങിൽ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസിങ് അവർ ഓൺ ഫുഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ് നോൺ പോയിസണസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആ വിഷരഹിതമായ പച്ച പച്ചക്കറി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എൻഷുറിങ് ഫുഡ് സെഫ് സഫിഷ്യൻസി ആ ഫുഡിൽ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങ് വന്നില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറിക്ക് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള വില കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അത് ബാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ അവർ അങ്ങനെ വാങ്ങി വാങ്ങുന്നതല്ല നമ്മളെല്ലാം ആ ഒറ എന്താണ് തനിയെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻഷുറിങ് ഫുഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഇൻകം ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് സർപ്ലസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആ സർപ്ലസ് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കൊണ്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻകം ഒക്കെ കിട്ടുന്നു ഇൻകം ഈസ് ജനറേറ്റ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ സെല്ലിംഗ് സർപ്ലസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആ മിച്ചമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിങ് മിക്സഡ് ഫാമിങ് cultivation of plantation crops cultivation of commercial crops എന്നിങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിങ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിങ് ഉപജീവന കൃഷി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് യൂസ് ഓൺലി ദ പ്രോഡക്ട്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിയർ സസ്റ്റനൻസ് ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് സസ്റ്റനൻസിന് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ആ സസ്റ്റിസ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപജീവന കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഇൻ വിച്ച് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കർഷകർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യൂസ് ഓൺലി ദ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓൺലി ദ പ്രോഡക്ട്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദയർ സസ്റ്റനൻസ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് obtaining profit is not the primary objective ivadathe primary objective prathamika lakshyam nu parayunnathu endana obtaining profit profit labhikkuga ennalladalla obtaining profit nu parayunnathu ivadathe primary objective alla അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ട്രഡീഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
പല തരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നു വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂ പല തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ പാഡി വീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവ അങ്ങനെ എല്ലാം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫാമിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സഡ് ഫാമിങ് ഇസ് ദ എന്താണ് സൈമൾട്ടേനിയസ് കൾട്ടിവേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ക്രോപ്പ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രോപ്പ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ എ ഗിവൺ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഒരു കുറച്ച് പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡിൽ ഇനി എലോങ് വിത്ത് ദിസ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോ ക്രിയറിംഗ് ആ ലൈഫ് സ്റ്റോ ക്രിയറിംഗ് ഉണ്ട് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എക്സെട്ര കനാൽസ് ഓബി കമ്പനി ഉണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോ ക്രിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലി വളർത്തലുണ്ടാവും പോൾട്രി ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ കോഴി വളർത്തൽ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യകൃഷി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ ആ എന്താണ് മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലായോ മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് ഇസ് ദ സൈമൾട്ടേനിയസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ക്രോപ്പ് ഇൻ എ ഗിവൺ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഒരു പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡിൽ മോർ ദാൻ വൺ ക്രോപ്പ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് എലോങ് വിത്ത് ദിസ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോ ക്രിയറിംഗ് ഉണ്ട് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് എക്സെട്ര കനാൽസ് ഓബി കണ്ടുണ്ട് കമ്പൈൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് വോട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് ഈ മിക്സഡ് ഫാമിംഗിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് കംസ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീഡ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് ഈ കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റ ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് എന്ത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കന്നുകാലികൾക്കുള്ള തീറ്റ കംസ് ഫ്രം വരുന്നു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കൃഷിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു മാനോർ റിക്യൂഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ആൾസോ ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫ്രം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചറിന് ആവശ്യമുള്ള മാനോർ ലഭിക്കുന്നു വളം ലഭിക്കുന്നു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ലോ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കൃഷിക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കില്ലേ ആ വിളവ് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ കന്നുകാലികൾക്കുള്ള തീറ്റ പുറത്തുനിന്ന് പോയി വാങ്ങുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഈ കൃഷിക്കുള്ള വളം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആ വേരിയസ് ടൈപ്സിലുള്ള ക്രോപ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് സംയോജനമാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ടൈപ്സിലുള്ള ക്രോ ക്രോപ്സ് ഇവിടെ ആ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആ വെറൈറ്റിയിലുള്ള വെറൈറ്റിയിൽ ഉള്ള ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കാരണം ആ പല ടൈപ്പിലുള്ള കാർഷിക വിളകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പല തരത്തിലുള്ള അതിൽ നിന്നുള്ള വിളകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് തോട്ടവിള കൃഷി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തത് ലോങ് ടേം ഇൻകം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ഇൻകം ലഭിക്കുന്നു രണ്ട് ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ് ലോ ആണ് ലാർജ് ഏരിയ കൾട്ടിവേഷൻ ലാർജ് ഏരിയയിലാണ് ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തേയിലക്കാടുകൾ കാണാറില്ലേ അപ്പോൾ ഈ തേയിലക്കാടുകൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റേഷനാണ് തോട്ടവിളയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ആ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലോ ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ തേയില നട്ട് വളർത്തിയ കുറേ കാലം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ കൃഷി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റബ്ബർ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ ആ കുറേ കാലം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലാറ്റക്സ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് കൊമേഴ്സ്യൽ
അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് പറയണോ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഓൺ കൺസംഷൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൾട്ടിവേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഈവൻ ഇൻ സ്മാൾ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ചെറിയൊരു പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൾട്ടിവേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ട്രഡീഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ടൂൾസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഫാമിംഗ് ഈ ഫാമിംഗിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ടോക്സിക് ഫുഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആ ഫുഡ് ഒക്കെ ഐറ്റംസ് എന്താണ് നോൺ ടോക്സിക് ആണ് അല്ലേ ആ അധികം വിഷമൊന്നും ഉള്ളതല്ല വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയാണ് ഒപ്റ്റൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു എന്തല്ല ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല ഇത്രയാണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് നോക്കാം ദ സെയിം ഫെർട്ടിലൈസർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്സ് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്സ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ക്രോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ക്രോപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അല്ല സോറി ഒരേ മാനുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫെർട്ടിലൈസർ തന്നെ ആ എല്ലാ ക്രോപ്പിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ടൈപ്സിലുള്ള ക്രോപ്സ് നമ്മളവിടെ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം വേരിയസ് ക്രോപ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് കംസ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ആ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീറ്റ ഫീഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് മിക്സഡ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അടുത്തത് വിച്ച് ആർ ദ വിച്ച് ഓഫ് ദി ക്രോപ്സ് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫുഡ് ഫുഡിന് നമ്മളിവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പ് ഏതാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ക്രോപ്പ് ഏതാണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അത് പാഡി മെയ്സ് വീറ്റ് പിന്നെ അല്ല മറ്റുള്ള ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏതാ ആ റബ്ബർ ടീ കോട്ടൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഹൗ ആർ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ യൂസ് അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സിനെ യൂസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഒന്നും ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് നാണ്യ വിളകളും ഭക്ഷ്യ വിളകളും ഒന്നും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആർ ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ഫുഡിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിനെയാണ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരാസ് ക്രോപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ് കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനും വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ അറിയാമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു അതർ ക്രോപ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ക്യാഷ് ക്രോപ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഫൈൻ ദ ക്രോപ്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ക്രോപ്സും ക്യാഷ് ക്രോപ്സും ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫുഡ് ക്രോപ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൈസ് വീറ്റ് മെയ്സ് റാഗി ബജുറ ഇതെല്ലാം ഇനി ക്യാഷ് ക്രോപ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോട്ടൺ റബ്ബർ ഷുഗർ കെയിൻ ജൂട്ട് ടീ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ക്രോപ്സ് ഗ്രോ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ദ മാപ്പ് ആൻഡ് കളർ ദ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സ് ആണ് ആ വീറ്റ് കോട്ടൺ റൈസ് ഇത് മൂന്നും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്
ആർ നോട്ട് ദ സെയിം എവരി വെയർ ഈ പറയുന്ന ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല ദേർ ഫോർ നോട്ട് ഓൾ ക്രോപ്സ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ എവരി വെയർ എത്തോ അതുകൊണ്ട് ആ എല്ലാ ക്രോപ്സും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് വ്യവസായങ്ങളെയാണ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ ആണ് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വേറൊരു രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും തന്നിട്ടുണ്ട് കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഗർ കെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി റബ്ബർ ആണെങ്കിൽ ടയർ ഇൻഡസ്ട്രി ടീ ആണെങ്കിൽ ടീ ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ മിനറൽസ് എന്താണ് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിനറൽ മിനറൽസ് ആർ മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റാലിക് ലോഹവും നോൺ മെറ്റാലിക് അലോഹവുമായിട്ടുള്ള ആ വസ്തുക്കളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെറ്റാലിക് മിനറൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഹെമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് കലാമിൻ ബോക്സൈറ്റ് ആൻഡ് സിന്നബർ ആർ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് മെറ്റാ മെറ്റാലിക് മിനറൽസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറയാൻ ഏതാ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഹെമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് കലാമിൻ ബോക്സൈറ്റ് സിന്നബർ നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മൈക്ക ഡയമണ്ട് സിലിക്ക ഇതല്ല നോൺ മെറ്റാലിക് ഇനി ഫ്യുവൽ മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കോളും പെട്രോളിയം കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ആർ ഫ്യുവൽ മിനറൽസ് ഇനി വാട്ട് ആർ മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണ് ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ മിനറലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് മിനറൽസ് ആസ് മേജർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മിനറൽസിനെ പ്രധാന റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണ് അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖലയുടെ ബാക്ക് ബോൺ നട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാഥമിക വ്യവസായം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏതാണ് അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി കോപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി അലുമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രി സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി കോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതെല്ലാം മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കോപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി അലുമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രി സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോൾ ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ളൂ വാട്ട് ആർ ദ ഫോളോയിങ് മിനറൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡ് ദർ യൂസേജ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഒരു മിനറൽ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അയൺ ബാർ അയൺ ബാറിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത സിലിക്ക സാൻഡ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ഗ്ലാസ് മേക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഗ്ലാസ് മേക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് മേക്കിംഗിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് സിലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് അടുത്ത ബോക്സൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും പിന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ന